今沖縄に来ています海よ、えー、今回の旅はですね、えー、5泊の旅だったんですけど、えー、まあ母親がね沖縄に出張に行くということで、えー、私も便乗したという形でね、えー、おこぼれ旅行<笑>だったわけなんですけども、えー、時期的には6月の終わりで。もうあの梅雨明け直前みたいなね時期に行ったんですよ。でもう何回かこのチャンネルでは言ってるんですけど、えー、私完全に雨女なので、えーまあ、5泊6日という日程でしたがまあ行く前ね天気予報全部雨でねあまあ、全滅でしょうなとぐらいの勢いだったんで諦めかけていたんですけど、えー、まあ奇跡的に前日雨はまあ大して降らず、まあ、傘が必要だった時は多分なかったぐらいなんで、えー、だいぶミラクルな感じだったんですけど最初の2泊はね那覇に泊まりまして。メインストリートを国際通りをねよく練り練りブラブラしたりして食べたりお買い物をしたりしてましたねあ沖縄の子今回いろんなものを食べましたが、えー、初日の夜のなんかヤギ尽くしみたいなお店とあとこの2日目の朝のねなんか野菜中心ご飯みたいなねのが天才的にうまくてねあと一番感動したのが、えー、ゴーヤのジュース<笑>ゴーヤを水でブインってやっただけらしいんですけどなんか超うまくてなんかえぐみとかもないし。ちょっと感動しましたね。なんか夏バテに効く感じの味がしたね。三、うん、日目からはですね、えー、那覇を脱出しまして、えー、アメリカンビレッジというところでね、えー、三泊することになりました。最初の二泊はね、えー、母親と同じホテルの同じ部屋に泊まっていたんですけれども。えー、3泊目以降はねちょっと各自別々のホテル別々の部屋ということでね泊まりましたえー、沖縄に来て思ったことは、まあ、沖縄料理沖縄沖縄した料理を食べることは、まあ、2日目のあの夜ぐらいだったんであれなんですけどいや沖縄の飯やポーションがでかいねなんでだろうねきっとみんないっぱい食べるんだろうね、まあ、外人さんがいっぱいいるってだけの話でもないような感じがするってね、まあ、若かりし頃の私には余裕だったであろうかみたいなちょっと切なさを感じながら食べたね。
一回ただいまアメリカンデポットさんえ二、ー、階にですね古着コーナーがありましてちょっとね撮影禁止だったんで撮れなかったんですけど戦利品ありますえー、っとねメイドイン香港 100% シルクのワンピースを買いましたちょっと着てみようぜちょっと全身映んないかな耳だけでちょっと肩がねポワンってなってますこれはあのー、肩パッドとかじゃなくなんかこういう形状になってますボタンがねここ1個取れててこの分だけねパッチンの片割れがこっちにないとかたまにちょっと虫食いっぽい穴があったりするんですけどいい感じですお直しでこのボタンを復活してもらえるかちょっと聞いてみたいとこですねちょっと背中にねあの余ってる布があるんで<笑>それでなんかどうにかならないかなと思ってんだけどちなみにお値段1500円ですすごくない今日の戦利品はこんなところですそういうのも欲しかったんだけどよくでかいぜ<笑>人見知りなんで非常に緊張しています。行きます。実は今回の旅はとても私にとってなんというかスピリチュアルな<笑>旅になりまして私のについてるガイドさんとね絆を大変深めるものとなりましたくしくも。もともと絆は強いしそのガイドさんのパワーも強いって知ってるんだけどまあこの雨が降らなかったこともね完全にその人のせいだし<笑>まあなんかどんなことがあっても私は大丈夫なんだなってね理解するような旅になりましたねそんな私の沖縄旅ですご覧いただきありがとうございました。